Uzdevumā jāplūko spēle, kuras sākuma pozīcijā ir dotas deviņas zvaigznītes un divi spēlētāji pamīš saistāja šīs zvaigznītes ar cipariem no 1 līdz 9. Nulli viņi tātad nelieto. Un vispirms Jānis izvēlas vienu zvaigznītu un aizstāja ar kādu no šiem cipariem, pēc tam Pēteris izvēlas divas zvaigznītes un arī aizstāja ar cipariem. Un to viņi dara vēl divas reizes, un ja beigās iegūtais deviņu ciparu skaitlis dalās ar 37, tad Pēteris uzvar. Un jautājums ir, vai Pēteris vienmēr var uzvarēt, un ja var, tad kāda ir viņa stratēģija. Nu, un aplūkojot visas šādas spēles, kur ir divi spēlētāji un viņu stratēģijas, parasti vienmēr schēma ir sekojoša, ka mums ir sākuma pozīcija, Kaut kāds mēs varam apzīmēt to pozīciju ar kaut kādu Q0 līdi, kur tā ir tās deviņas zvaigznītes, kur mums vēl neviena vērtība nav ierakstīta. Pēc tam ir seko Jāņa gājiens, kurš zināmā mērā izjauc līdzsvaru. Mēs nonākam pie kaut kāda stāvokļa Q1. Pēc tam seko Pētera gājiens, kurš noved spēles situāciju stāvoklī Q2, tad atkal seko Jāņa gājiens un atkal izjauts līdzsvaru, Pēteris atkal atjauno līdzsvaru, noved stāvoklī Q4, te par katrs šis te Q ar aplīti, tā ir kaut kāda spēles pozīcija. Pēc tam seko pēdējais Jāņa gājiens, kur viņš aizstāja vienu zvaigznīti un aizved līdz Q5, un visbeidzot seko pēdējais Pētera gājiens, kurā viņš ieraksta divas, aizstāja pēdējās divas zvaigznītes, iegūst pozīciju Q6. Un, ja šī pozīcija Q6 izdalās ar 37, ja ir šis vēlamais līdzsvars uzvarētāja pozīcija, tad, tad, tad Pēters skaitās uzvarējis. Jautājums ir tāds, kā Pēterim vajag spēlēt, pēc kāda stratēģija tā, lai viņš nonāktu šeit, un lai viņš pieģip kura Jāņa gājiena varētu nonākt kādā no tām uzvarošajām pozīcijām. Nu, un faktiski vajadzētu, lai varētu apzinīgi spēlēt, vajadzētu saprast, kuras ir tās vēlamās starp pozīcijas, jo... Var gadīties, ka Pēters jau pirmajos gājienos kļūdās un nonāk tādā stāvoklī Q2 vai Q4, ka viņš līdz vinnējošai pozīcijai var tā arī nekad netikt. Nu, un mēs uzskatīsim, ka ja reiz tās laimīgās pozīcijas ir tās, kuras dalās ar 37, nu tad loģiski ir Pēterim censties, lai pēc katra gājiena tie skaitlīši dalītos ar 37. Nu, zvaigznītes mēs uzskatām, ka tās tie nav ierakstīti cipari, tās ir kaut kādas nulas vērtības. Nu, pēc tam, kad viņi sāk ierakstīt savus uh, cipariņus, nu, tad uh, attiecīgi uh, šī, šis skaitlis palielinās. Nu, un vēl mēģināsim saprast, par, par cik viņš palielinās, vai varētu pat teikt, par cik palielinās šī skaitļa atlikums dalot ar 37. Nu, un šīm zvaigznītēm, kā mēs zinām, no pozicionālā decimāla pieraksta ir dažādas vērtības. Šī zvaigznīte, ja pats pēdējais cipars ir ar svaru 1, tas ir vienu cipars, šis ir desmitu cipars, šis ir simtu cipars, Šis ir tūkstošu cipars, nu un attiecīgi tad 10 tūkstošu cipars, es viņu rakstīšu 14., 15., 16., 17. un 18. jeb, tā tad jau tie ir 100 miljonu. Nu un katram no šiem ir savs atlikums, tā tad vieniniekam dalot ar 37 būs atlikums 1, tā tad katru te būs, tie būs atlikumi atlikumi dalot ar 37. Ja desmitnie, tātad katrs cipars, ko te ieraksta, viņš reizināsies ar šo atlikumu. Ja ierakstīsim divnieku, tad atlikums pieaugs par divi, ja ierakstīsim trīnieku, atlikums pieaugs par trīs. Otrais cipars no labās puses ir ar atlikumu desmit. Tātad, ja ierakstīsim tur vienenieku atlikums uzreiz pieaugs par desmit, ja ierakstīsim divnieku atlikums pieaugs par divdesmit un tā tālāk. Trešais ir simtnieks. Nu, simts dalot ar 37 dod atlikumu divdesmit seši. 
to varam atcerēties vai varam arī neatcerēties. Un tālāk ejam tālāk un par tūkstoti. Tūkstotis pats par sevi arī nedalās ar 37 bez atlikuma. Viņa, viņu dalot ar 37 iznāk rezultāts 27 un atlikumā paliek vienenieks. Līdz ar to tas tūkstošu cipars ir tikpat vērts, cik, cik vienu cipars. Un līdz ar to, ja, ja teiksim, Pēterim nav paveicies un viņam beigās paliek ceturtā zvaigznīta šī te un pati pēdējā zvaigznīta, tad viņam var gadīties, ka viņš var ne, nedabūt ierakstīt to ko, to, ko viņam vajag lai izdalītos ar 37. Viņam tātad ir svarīgi, kurā, kuras pozīcijas viņš aizpilda, jo tūkstošu pozīcija ne ar ko neatšķiras no vienu pozīcijas. Tātad šī, šis testā viņš, jeb šī zvaigznīte, viņam ir tikpat interesanta, cik pēdējā. Jo gan viena mainīs atlikumu par, par vienenieku vai par divnieku vai un tā tālāk līdz deviniekam, gan arī pēdējā. Nu un Tātad, lai gan izskatās matemātiski, ka viņš tur var ierakstīt ļoti dažādas kombinācijas, bet patiesībā tie atlikumi, par kuriem viņš var izmainīt, ierakstot šajās te pozīcijās, būs viņš var izmainīt, ja viņš abās vietās ieraksta vieneniekus, piemēram, tad, tad atlikums izmainīsies par 1 plus 1, vai, vai no arī, ja viņš abās ierakstīs deviniekus, tad izmainīsies par 9 plus 9. Tātad no, no 2 līdz 18 viņš varētu mainīt. Līdz ar to viņam var ļoti nepaveikties, ja viņš, viņam paliek, teiksim, šīs divas pozīcijas. Tātad viņam būs jāskatās rūpīgāk. Nu un šeit attiecīgi jūs parēķināsiet atlikumus, cik kāds ir 14. dalot ar 37. Jūs iegūsiet, ka tam atlikal atlikums ir 10, tad 10 reiz lielāks nekā tūkstotim, un 15. būs 100 reiz lielāks nekā tūkstotim, tad atkal būs atlikums 26, un šim atkal at, vienam miljonam būs atlikums 1, Uh, un desmit uh, septītajā būs uh, atlikums uh, desmit, un šim atkal būs atlikums divdesmit seši. Un uh, mēs, tas ir viss tikai tā, ies, tās interesantās īpašības dēļ, ka gan 999 dalās ar 37, gan, uh, gan arī uh, šāds skaitlis arī dalās ar... Uh, 37. Tātad 37 ir tāds mazliet interesants skaitlis, ja mūs interesē decimāli pieraksti. Bet mēs šeit arī redzam, ka piemēram 111 arī dalās ar 37. Nu un ja mēs atceramies, ko, kāds bija te mums mērķis, ja Jānis spēlē ar Ar, ar Pēteri, tad Pēterim bija interese pēc katra gājiena panākt pēc iespējas lielāku līdzsvaru, tā intuitīvi ir augoties. Un tas līdzsvars no, no Pētera viedokļa ir tāds, ka, ka tas skaidlis, ko viņi te ir uzrakstījuši, ka viņš izdalās pēc kārtējā gājiena ar 37. Nu, zvaigznīšu vietā saliekam nulles un to, to ciparu vietā saliekam to, kas nu tur ir sarakstīts. Tātad, ja piemēram, mums ir iz, izdarījis Jānis sekojošu gājienu. Viņš ir, piemēram, paņēmis zvaigznīti otro no kreisās un ierakstīs šeit ciparu divnieks. Tātad viņš aizstājas šo zvaigznīti. Jautājums, ko mums darīt, lai atjaunotos līdzsvars? Viņš ir... Tātad skaitli, skaitļa atlikumu palie, dalot ar 37 palielinājas par divi reiz šis te atlikums. Tātad mums ir runa par šo atlikumu un mums tad jāreizina divi reiz desmit, tad viņš ir pieaudzis par 20. Nu mums viņu vajadzētu aizdzīt atpakaļ uz atlikumu nulle. 
lai mēs būtu uh, pēc, pēc Pētera gājiena, mums atkal vajadzētu nonākt laimīgā stāvoklī Q2, kurā ir līdzsvars. Nu, un jautājums tagad, kā mēs to varam izdarīt. Ja mēs, nu šeit no, no šīm te dažādām ciparu kombinācijām, mēs varam izvēlēties, piemēram, ja mēs rakstīsim šeit Pētera gājienā te divnieku un šeit divnieku, tad šis divnieks mainīs atlikumu par par vienu vien, tātad tiks pieraizināts ar, 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 ar šo vērtību. Tātad, nu, varbūt citu krāsu šis būs pētere gājiens. Tātad šis divnieks pieraizināsies ar viena nieku, un, un otrs divnieks, ko viņš šie rakstīja, pieraizināsies ar 26. Nu, un varam pamēģināt. Ja mums ir šeit ir, bija atlikums 20, tad pēc Pētera gājiena viņš palielināsies vēl pa 2 reizi 26 plus 2 reizi 1. Tātad 52 plus 2 ir 54. Nu, un viss kopā mums sanāks, ka 20 plus 54 ir vienāds ar 74. Nu, un tagad mēs redzam, ka uz Jāņa gājienu, kurš te ierakstīja divnieku, mums jāatbild ir ar diviem divniekiem. Un tagad mums jau skolē rokā, ja? Mums Jānis izdarīs gājienu un izjauks līdzsvaru, piemēram, šinī trīniekā vai arī šinī trīniekā. Piemēram, šeit viņš ierakstīs kaut kādu ciparu astoņu, tad mēs atbildot uz to ierakstīsim vēl divus astoņniekus un iegūsim skaitli, kurš atkal izdalās ar 37 bez atlikuma. Līdz ar to mēs atkal būsim nonākuši laimīgi līdz situācijai, kur ir izdalīšanās ar 37. Un tātad arī pašās beigās mums būs, lai, lai kurā grupā Jānis kaut ko neizmainītu, mēs varam izmainīt divas, divās atlikušajās pozīcijās un atkal sa, sasniegt dalīšanos ar 37. Nu un tā arī ir uzvarošā stratēģija. Jautājums, vai, vai Jānis var mūsu stratēģiju kaut kā apdraudēt? Nu, un, principā viņš nevar. Viņam nav iespēja izdarīt tādu gājienu, lai pēc, pēc Jāņa gājienā izdalītos ar 37. Tad Jāņa gājiena, pēc jebkura Jāņa gājiena, piemēram, šeit nedalās ar 37. Šeit arī nedalās ar 37. Un šeit arī nedalās ar 37. Un ja reiz nedalās, tad Pēteris var pēc sava gājiena atkal atjaunot šo dalīšanos. Un tātad nonākt līdz uzvarošai pozīcijai.